আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে শৈবাল এবং ছত্রাকের মধ্যে পার্থক্য তো ইতিমধ্যে আগের এপিসোডগুলোতে আমরা শৈবাল সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা করেছি তারপর ছত্রাক সম্পর্কে আলোচনা আমাদের শেষ তো এখন আমরা দেখব যে শৈবাল এবং ছত্রাকের মধ্যে বেসিক কি পার্থক্য রয়েছে এবং কেন এদেরকে আলাদা করা হয়েছে তো আমরা জানি শৈবাল ছত্রাক দুজনেই কিন্তু থ্যালোফাইটা শ্রেণীর অন্তর্গত তো থ্যালোফাইটা ছিল থ্যালয়েড ধর্মী যাদেরকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় না এই থ্যালোফাইটার মধ্যে শৈবাল এবং ছত্রাককে যে আর আলাদা করে ক্লাসিফাই করা হয়েছে এটার মূল ক্রাইটেরিয়া ছিল হচ্ছে মানে বর্ণ ধারণ ক্ষমতা বা রঞ্জন ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তো দেখা যায় শৈবালের ক্ষেত্রে তাদের বর্ণটা হয় সবুজ ছত্রাকের ক্ষেত্রে তারা হয় বর্ণহীন কেন কারণ তাদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে শৈবালের ক্ষেত্রে ক্লোরোফিল থাকে কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে ক্লোরোফিল থাকে না তাহলে আমরা শুরু করি প্রথম যে স্পেশাল যে মানে প্রধান যে পয়েন্টটা সেটাই হচ্ছে ক্লোরোফিলের উপর ডিপেন্ড করে তো আমরা দুই পাশে লিখি শৈবাল এবং ছত্রাক তো শৈবালে ক্লোরোফিল থাকে ক্লোরোফিল থাকে না ছত্রাকে আমরা জানি ক্লোরোফিল থাকে না তো তারপর দেখি যেহেতু শৈবালে ক্লোরোফিল আছে তাই তারা শালক সংশ্লেষণে সক্ষম আর ছত্রাকে যেহেতু ক্লোরোফিল নেই তাই তারা শালক সংশ্লেষণে অক্ষম তো তারপর আমরা দেখি যে শৈবালের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে শর্করা বা স্টার্চ কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে গ্লাইকোজেন ও অথবা তৈলবিন্দু তারপর আমরা দেখি শৈবালের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান সেলুলোজ ছত্রাকের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান আমরা জানি শৈবাল যেহেতু হচ্ছে নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে এবং সার সংশ্লেষণ করতে পারে তাই শৈবাল হচ্ছে সভোজী এবং ছত্রাককে আমরা লিখতে পারি ছত্রাক পরজীবী হয় মৃতজীবী হয় আবার মৃতজীবী হয়
তারপর আমরা দেখি অধিকাংশ শৈবাল হচ্ছে জলজ প্রজাতির আর অধিকাংশ ছত্রাক হচ্ছে স্থলজ প্রজাতির তাহলে আমরা আরেকবার দেখি পার্থক্যগুলো প্রথমে আমরা লিখেছিলাম শৈবালের ক্লোরোফিল থাকে ছত্রাকে থাকে না এটার উপর ডিপেন্ড করে শৈবাল এবং ছত্রাককে থ্যালোফাইটার রাজ্যে দুইটা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে তারপর দেখলাম শৈবাল সালো সংশ্লেষণে সক্ষম ছত্রাক সালো সংশ্লেষণে অক্ষম শৈবাস তাদের প্রধানত সঞ্চয় খাদ্য হিসেবে থাকে হচ্ছে শর্করা এবং ছত্রাকের ক্ষেত্রে প্রধানত সঞ্চয় খাদ্য হিসেবে থাকবে গ্লাইকোজেন বা তৈলবিন্দু তারপর আমরা দেখি যে কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান শৈবালের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেলুলোজ কিন্তু ছত্রাকের ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান হচ্ছে কাইটিন তারপর দেখছি শৈবাল হচ্ছে প্রধানত সভোজী ছত্রাক হয় পরজীবী পরভোজী কিংবা মিথজীবী তারপর দেখলাম শেষে পান শৈবাল অধিকাংশ শৈবাল হচ্ছে জলজ প্রজাতির থাকে কিন্তু অধিকাংশ ছত্রাক হচ্ছে স্থলজ প্রজাতির হয় তো এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের শৈবাল ছত্রাকের ম্যাক্সিমাম টপিক আলোচনা করা শেষ তো আমরা পরবর্তী এপিসোডে ছত্রাক ঘটিত বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আলোচনা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য